বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তোমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আজ আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের দশম শ্রেণীর একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো তোমরা যারা এই বছর দশম শ্রেণীতে পড়ছো এবং এবছর মাধ্যমিক ফাইনাল পরীক্ষা দেবে অর্থাৎ দু হাজার একুশ সালে মাধ্যমিক ফাইনাল পরীক্ষা দেবে তাদের জন্য বাংলার সম্পূর্ণ সাজেশন তথা গল্প কবিতা নাটক প্রবন্ধ কোনি রচনা সংলাপ প্রতিবেদন প্রত্যেকটা বিষয় সম্পর্কে আজকের ভিডিওতে আলোকপাত করা হয়েছে এবং প্রত্যেকটা বিষয়ের যে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলো যেগুলো তোমাদের মাধ্যমিক পরীক্ষায় উবহু পরীক্ষা একদম আসতে চলেছে তারই বিস্তারিত আলোচনা কিন্তু এই ভিডিওর মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে তবে বলা যেতে পারে যে আজকের যে প্রশ্নগুলো আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরছি এই প্রশ্নগুলো কিন্তু মাধ্যমিক পরীক্ষায় একদম দেখবে হানড্রেড পারসেন্ট কমন এবং হুবহু কমন তোমরা পরীক্ষা হলে পেয়েছ বন্ধুরা তার আগে যারা এখনও চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করনি তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেল আইকন ক্লিক করে অল বাটনটি ক্লিক করো চ্যানেলের সমস্ত ভিডিও এর নোটিফিকেশনগুলো পাওয়ার জন্য বন্ধুরা শুরু করা যাক তাহলে আজকের মূল আলোচনা আজকের মূল আলোচনা হলো সম্পূর্ণ বাংলা সাজেশন অর্থাৎ তোমরা যারা দু সালে মাধ্যমিক ফাইনাল পরীক্ষা দেবে তাদের জন্য কিন্তু সম্পূর্ণ বাংলা সাজেশন তো দেখো আমি পরপর বিষয়গুলো আলোচনা করছি তো এর আগে নিশ্চয়ই তোমরা যারা এখনও চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো নি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিয়েছো তো দেখো প্রথমেই আমি তোমাদের বলি তোমাদের বাংলা পরীক্ষায় যেটা আসে সেটা হলো গল্প কবিতা প্রবন্ধ নাটক কণি ব্যাকরণ বঙ্গানুবাদ সংলাপ রচনা এবং লাস্ট রচনা অর্থাৎ প্রবন্ধ রচনা তো এই কটা বিষয় আমাদের পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে এবার দেখো সাজে সন্ধ্যা শুরু করছি প্রথম তোমাদের যেটা রয়েছে সেটা গল্প থেকে একটা পাঁচ মার্কের প্রশ্ন আসে একটা তিন মার্কের প্রশ্ন আসে এ বছরের জন্য পাঁচ মার্কের প্রশ্ন তোমাদের আসবে জ্ঞানচক্ষু বহুরূপী নদীর বিদ্রোহ এই যে তিনটে গল্প বললাম এই তিনটে গল্প থেকে তিন মার্কের প্রশ্ন ঠিক একইভাবে জ্ঞানচক্ষু বহুরূপী নদীর বিদ্রোহ পথের দাবি এবং অদল বদল এই কটা গল্প থেকে আসবে কবিতা থেকে ফাইভ মার্ক এবং তিন মার্কের বোধ টাইপের কোশ্চেনগুলো অসুখী একজন আফ্রিকা প্রলয়ল্লাস এবং অস্ত্রের বিরুদ্ধে গান এই যে কবিতাগুলো বললাম এখান থেকে পাবে প্রবন্ধ তোমরা জানো যে দুটো একটা হারিয়ে যাওয়া কারি কলম একটা বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান দুটো থেকে দুটো প্রশ্ন আসে যে কোনো একটা প্রশ্ন আমাদের লিখতে হয় সিরাজুদ্দোল্লা থেকে আমাদের পড়তে হবে কোনি থেকে আমাদের পড়তে হবে ব্যাকরণ তো জাস্ট শর্ট এম সিকিউ এসে কেউ যার জন্য আমি যে ব্যাকরণের পাঠগুলো দিয়েছি সেগুলো অবশ্যই প্র্যাকটিস করবে বঙ্গানুবাদটা অবশ্যই প্র্যাকটিসের ব্যাপার এবং সংলাপ প্রতিবেদন এবং রচনা এই হলো কিন্তু আমাদের মূল আলোচনার বিষয় এবার আমরা চলে যাব মূল সাজেশন একদম সম্পূর্ণ অধ্যায় ভিত্তিক পরপর কিন্তু বিষয়গুলো আমরা জানবো তো প্রথম হচ্ছে আমরা যেটা জানবো সেটা হলো জ্ঞানচক্ষু তো জ্ঞানচক্ষু থেকে যে প্রশ্নগুলো তোমরা প্র্যাকটিস করবে দেখে নাও প্রথম প্রশ্ন সারা বাড়িতে স্বর্গল পড়ে গেল স্বর্গল কথার অর্থ কি কোন ঘটনায় স্বর্গল পড়ে গেল দ্বিতীয় প্রশ্ন শুধু এই দুঃখের মুহূর্তে গভীরভাবে সংকল্প করে তপন কোন দুঃখের মুহূর্তের কথা বলা হয়েছে সেই মুহূর্তে তপন কি সংকল্প করে তিন নম্বর কোশ্চেন তার চেয়ে দুঃখের কিছু নেই তার চেয়ে অপমানের কোন দুঃখ ও অপমানের কথা বলা হয়েছে পরের কোশ্চেন কথাটা শুনে তপনের চোখ মার্বেল হয়ে গেল কোন কথাটা শুনে তপনের চোখ মার্বেল হয়ে গেল কেন পরে কোশ্চেন এ বিষয়ে সন্দেহ ছিল তপনের তপনের কি সন্দেহ ছিল কেন কিভাবে তার সন্দেহ দূর হলো পরে কোশ্চেন রত্নের মূল্য জুহুরির কাছে রত্ন ও জুহুরি কি বক্তা কে বক্তা তার পর্যবেক্ষণ করো পরে কোশ্চেন তোমার গল্প আমি ছাপিয়ে দেব বক্তা কি সে কি ছাপিয়েছিল কোথায় কিভাবে ছাপিয়েছে এবং লাস্ট কোশ্চেন জ্ঞানচক্ষু গল্পে তপনের চরিত্রটি লেখো আমি এখানে মাত্র আটটি কোশ্চেন তুলে দিয়েছি জ্ঞানচক্ষু থেকে যেখান থেকে কিন্তু তোমাদের তিন এবং পাঁচ অর্থাৎ দুটো টাইপসেরই প্রশ্ন কিন্তু আসতে পারে এবার চলে যাব আমরা এর পরবর্তী গল্পে অর্থাৎ বহুরূপী গল্প থেকে তো বহুরূপীতে আমি বলেছি তোমাদের তিন এবং পাঁচ দুটো টাইপসেরই কিন্তু প্রশ্ন আসতে পারে তো চলে যায় প্রশ্নগুলো খুব চমৎকার পাগল শাস্তে পেরেছে তো লোকটা এখানে কার সম্পর্কে কথাটি বলা হয়েছে এই কথা বলার কারণ কি বহুরূপী গল্পে হরিদার চরিত্র আলোচনা করো হরিদার জীবনে সত্যি একটা নাটকীয় বৈচিত্র্য আছে বৈচিত্র্যটি কি ব্যাখ্যা করো আজ তোমাদের একটা জবর খেলা দেখাবো কে কাদের খেলা দেখাবে খেলাটি কেমন ছিল আমি মহারাজ নই আমি এই সৃষ্টির মধ্যে এক কণা ধুলি বক্তব্যের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো খাঁটি মানুষ তো নই বক্তাকে তিনি খাঁটি মানুষ নন কেন আমার বুকের ভেতরই সব তীর্থ প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তাৎপর্য লেখো জগদীশবাবুর বাড়িতে হরিদার বিরাগী সাজের অন্তর্নিহিত অর্থ ব্যাখ্যা করো এই যে আটটি প্রশ্ন আমি এখান থেকে তুলে ধরেছি অর্থাৎ বহুরূপী গল্প থেকে তিন ও পাঁচ মার্কের জন্য কিন্তু আমি প্রথমেই বললাম বহুরূপী গল্প থেকে তিন মার্ক এবং পাঁচ মার্ক দুটোই কিন্তু ইম্পর্টেন্ট অতএব তিন ও পাঁচ মার্কের জন্য এই যে প্রশ্নগুলো তুলে ধরেছি এই প্রশ্নগুলো কিন্তু অবশ্যই ভালো করে প্র্যাকটিস করা আশা করছি যে এখান থেকেই কিন্তু তোমরা কমন পাবে চলে যাবো তারপরে আমাদের যে ইম্পর্টেন্ট গল্প সেটা হলো পথের দাবি দেখো পথের দাবি থেকে ফাইভ মার্কসের প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা
পলিটিক্যাল সাসপেক্ট কথার অর্থ কি তাকে হাজির করা হলে পুলিশ স্টেশনে কি পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল বর্ণনা দাও রামদাস তলোয়ারকরকে কেন সে চুপ করেছিল আমি তার জামিন হতে পারি কে জামিন হতে পারে এবং কেন তার পরের কোশ্চেন রাত্রের মেল ট্রেনটার প্রতি একটু দৃষ্টি রেখো বক্তাকে কেন দৃষ্টি রাখবে কেবল এই জন্যই যেন সে আজও বাঁচিয়ে আছে প্রসঙ্গ সহ তাৎপর্য লেখো বড় মানুষের কথাটা শুনো কে বড় মানুষ কে শুনবে কেন কিন্তু এ বুনুহাস ধরাই যে এদের কাজ বক্তাকে এদের কাজ কি এই যে প্রশ্নগুলো বললাম আমি আবারও বলছি পথের দাবি থেকে কিন্তু তোমাদের ফাইভ মার্কসের প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা নেই যা আছে তিন মার্কের প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা আছে তার তিন মার্কের জন্য কিন্তু এই প্রশ্নগুলো প্র্যাকটিস করবে আমি যে প্রশ্নগুলো বলছি তোমরা কিন্তু ধীরে ধীরে নোটস করে নাও চলে আসবো তার পরেরটা আমাদের অদল বদল অদল বদল থেকেও ঠিক তাই আমাদের কিন্তু তিন মার্কের প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা আছে ফাইভ মার্কের প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা নেই আমি একদম যেমনটি বলছি ঠিক আশা করছি তেমনটি কিন্তু তোমাদের পরীক্ষায় হবে তো প্রশ্নগুলো দেখে নাও তিন মার্কের জন্য এই আওয়াজে মুখরিত হয়ে উঠলো কোন আওয়াজের কথা বলা হয়েছে এই আওয়াজে মুখরিত হয়ে ওঠার কারণ কি কি খাঁটি কথা খাঁটি কথাটা কি মন্তব্যের তাৎপর্য বুঝিয়ে দাও অদল বদল গল্পের মাধ্যমে চিরন্তন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তা প্রচারিত হয়েছে এই বার্তাটির পক্ষে অদল বদল গল্পের সার্থকতা বিচার করো ইসাবের মেজাজ চড়ে গেল ইসাবকে তার মেজাজ চড়ে গেল কেন ও আমাকে শিখিয়েছে খাঁটি জিনিস কাকে বলে কার কথা বলা হয়েছে খাঁটি জিনিসটি কি তা লেখো কিন্তু আমাকে বাঁচানোর জন্য তো আমার মা আছে বক্তাকে প্রসঙ্গটির তাৎপর্য লেখো ও আমাকে শিখিয়েছে খাঁটি জিনিস কাকে বলে ও বলতে কার কথা বলা হয়েছে সে কাকে কি শিখিয়েছে কাকে কি শিখিয়েছিল পরে কোশ্চেন হঠাৎ অমৃতের মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল অমৃতের মাথায় কখন কি বুদ্ধি খেলছিল পরে কোশ্চেন অমৃতের জবাব আমাকে বদলে দিয়েছে অমৃতের কোন জবাব বক্তাকে বদলে দিয়েছে এবং কিভাবে আরও কয়েকটি প্রশ্ন রয়েছে আজ থেকে আপনার ছেলে আমার বক্তা এ কথা কাকে কেন বলেছিল সব দিক থেকেই একরকম কারা কিভাবে একরকম এই যে প্রশ্নগুলো বললাম আমি এখানে বারোটা প্রশ্ন বলেছি প্রত্যেকটা কোশ্চেন ইম্পর্টেন্ট কিন্তু আমি আবারও বলছি অদল বদল গল্প থেকে কিন্তু এবছর তোমাদের জন্য তিন মার্কের প্রশ্ন সম্ভাবনা আছে পাঁচ মার্কের প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা নেই এবার চলে যাবো আমরা নদীর বিদ্রোহ তো নদীর বিদ্রোহ থেকে ফাইভ মার্কস এবং থ্রি মার্কস বোথ আর ইম্পর্টেন্ট দুটো কোশ্চেনই কিন্তু পরীক্ষা আসার সম্ভাবনা আছে তো কি কি প্রশ্ন আসতে পারে দেখে নাও নদীর বিদ্রোহের কারণ সে বুঝিতে পারিয়াছে নদী কখন বিদ্রোহ করেছিল এই বিদ্রোহের কোন ঘটনা নদের চাঁদের বোধগম্য হয়েছিল লেখো পরে কোশ্চেন নিজের এই পাগলামিতেই যেন আনন্দই উপভোগ করেন কার পাগলামির কথা বলা হয়েছে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির পাগলামির পরিচয় দাও তিন নম্বর প্রশ্ন নদীর বিদ্রোহ গল্পে নদীর বিদ্রোহী হয়ে ওঠার কি কারণ বলে তোমার মনে হয় পরে কোশ্চেন নদীর জন্য নদের চাঁদের এত মায়া একটু স্বাভাবিক কেন স্বাভাবিক ব্যাখ্যা করো এই প্রশ্নটাকে ঘুরিয়ে দিতে পারে নদীকে এভাবে ভালোবাসার একটা কৈফিয়াত নদের চাঁদ দিয়েছিল নদের চাঁদের পেশা কি সে কি কৈফিয়াত দিয়েছিল পরে কোশ্চেন নদের চাঁদ গর্ব অনুভব করিয়াছে কিসের জন্য কেন পরে কোশ্চেন বড় ভয় করিতে লাগিল নদের চাঁদের কেন বাক্যে ভয় ও ভালোবাসার বৈপরীত্য ব্যাখ্যা করো পরে কোশ্চেন নদীর বিদ্রোহ গল্পে নদের চাঁদের চরিত্র লেখো পরে কোশ্চেন চিঠি পকেটেই ছিল কোন চিঠি তার পরিণতি কি হয়েছিল পরে কোশ্চেন পাঁচ দিন নদীকে দেখা হয় নাই কার কেন এতে তার উৎসুক্যবোধের পরিচয় দাও পরে কোশ্চেন আজ তার মনে হইল কি প্রয়োজন ছিল ব্রিজের কার মনের প্রশ্ন ব্যাখ্যা করো তো এই যে প্রশ্ন কটা দিয়েছি আমি এগারো দেখো আমি আবারও বলছি প্রথম যে তিনটে প্রশ্ন অর্থাৎ জ্ঞান চক্ষু বহুরূপী নদীর বিদ্রোহ এই তিনটে থেকে তোমরা কোনো কোশ্চেন বাদ দিও না অন্তত পক্ষে কারণ এই তিনটে প্রশ্ন এমনই এবছরের জন্য ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন আমি আবারও বলছি তোমরা যারা দু সালে ফাইনাল পরীক্ষা দেবে তাদের জন্য এতটাই ইম্পর্টেন্ট গল্পের প্রশ্ন যে এখান থেকে কিন্তু প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি এই হলো তোমাদের প্রথম গল্পের সম্পূর্ণ সাজেশন কিন্তু কমপ্লিট হলো এবার আমরা চলে যাব আমাদের পরবর্তী অংশ কবিতা তো কবিতা থেকে দেখো আমি প্রত্যেকটি কবিতাই বলবো কিন্তু তার মধ্যে অসুখী একজন আফ্রিকা প্রলয়ল্লাস এবং অস্ত্রের বিরুদ্ধে গান এই চারটি কবিতা কিন্তু তোমাদের জন্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তো যাই হোক প্রথম আমরা জানবো অসুখী একজন যেখান থেকে ফাইভ এবং থ্রি বোথ আর ইম্পর্টেন্টস তো কি কি এক নম্বর প্রশ্ন তারপর যুদ্ধ হলো যুদ্ধকে কিসের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে যুদ্ধ আসার ফলে কি হয়েছিল দ্বিতীয় কোশ্চেন আর সেই মেয়েটি আমার অপেক্ষায় কোন মেয়েটির কথা বলা হয়েছে আমার অপেক্ষায় বলার তাৎপর্য কি তৃতীয় কোশ্চেন যেখানে ছিল শহর সেখানে ছড়িয়ে রইল কাঠ কয়লা কেন কি হয়েছিল বর্ণনা করো চতুর্থ কোশ্চেন রক্তের একটা কালো দাগ কোথায় কখন কার রক্তের দাগের কথা এখানে বলা হয়েছে পঞ্চম কোশ্চেন শিশু আর বাড়িরা খুন হলো সেই মেয়েটির মৃত্যু হলো না কি কারণে শিশু ও বাড়িরা খুন হলো মেয়েটির মৃত্যু না হবার কারণ কি পরে কোশ্চেন তারপর যুদ্ধ হলো যুদ্ধের ভয়ঙ্কর রূপের পরিচয় দাও পরে কোশ্চেন অসুখী একজন কবিতায় অসুখী কে কে
তবুও যে প্রশ্নগুলো তোমরা একটু প্র্যাকটিস করবে সেই প্রশ্নগুলো একটু দেখে রাখতে পারো আমাদের ডান পাশে ধস আমাদের বলতে কবি কাকে বুঝিয়েছেন তাদের অবস্থান সম্পর্কে কবি আর কি কি বলেছেন পায়ে পায়ে হিমানির্বাদ কাদের পায়ে পায়ে হিমানির্বাদ কি এ বিষয়ে কবির বক্তব্য কি আমাদের পথ নেই কোনো কোন কেন পথ নেই যাদের পথ নেই তারা কারা আমরাও তবে এইভাবে এই মুহূর্তে মরে যাব নাকি কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত কবিতাংশে কি আশা নিরাশার দোলাচল দেখা যায় আমাদের শিশুদের সব ছড়ানো রয়েছে কাছে দূরে কেন কাদের শিশুদের এরকম অবস্থা আমাদের ইতিহাস নেই অথবা এমনই ইতিহাস আমাদের চোখ মুখ ঢাকা বক্তাদের ইতিহাস কেন এমন কোন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এমন উক্তি এই ছটা প্রশ্ন একটু প্র্যাকটিস করে রাখতে পারো কিন্তু আমি আবারও বলছি তোমাদের এই বছর কিন্তু আয় আরও বেড়ে থাকি প্রশ্ন থেকে একদম কোনো প্রকার কোশ্চেন না আসার সম্ভাবনা আছে ফাইভ এবং থ্রি তবুও এই প্রশ্নগুলো একটু প্র্যাকটিস করে যেও এবার আমরা চলে যাব তোমাদের তার পরবর্তী কবিতা আফ্রিকা এবার কিন্তু আফ্রিকা থেকে ফাইভ এবং থ্রি বোথ আর ইম্পর্টেন্ট অর্থাৎ দুই পাঁচ মার্ক এবং তিন মার্ক দুটোই আসতে পারে তো কী কী প্রশ্নগুলো প্র্যাকটিস করবে একটু দেখে নাও এলো ওরা লোহার হাত করি নিয়ে ওরা কারা ওদের পরিচয় দাও পরে করছে নখ যাদের তীক্ষ্ণ তোমার নেকড়ের চেয়ে যাদের নখ নখ যাদের তীক্ষ্ণ তোমার নেকড়ের চেয়ে যাদের বলতে কাদের কথা বলা হয়েছে তার নখ নেকড়ের চেয়ে তীক্ষ্ণ বলার কারণ কি পরে করছেন দাঁড়াও এই মানহারা মানবিক দ্বারে এটা দাঁড়াও এই মানরা মানবের দ্বারে হবে দ্বারে কখন কে দাঁড়াবে তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো ছিনিয়ে নিয়ে গেল তোমাকে তোমাকে বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে তাকে কে কোথা থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে পরে করছেন সভ্যের বরবর লোক সভ্যের লোককে বরবর বলা হয়েছে কেন তারা নির্লজ্জ অমানসতার পরিচয় কিভাবে দিয়েছে পরে করছেন অশুভধ্বনিতে ঘোষণা করলো দিনের অন্তিম কাল অশুভধ্বনি বলতে কি বুঝিয়েছেন দিনের অন্তিম কালের তাৎপর্য নির্ণয় করো পরে করছেন গর্ভে যারা অন্ধ তোমার সূর্য হারা অরণ্যের চেয়ে গর্ভে কারা অন্ধ তার তাৎপর্য লেখো তারপরে কোশ্চেন চিরচিহ্ন দিয়ে গেল তোমার অপমানিত ইতিহাসে তোমার বলতে কার কথা বলা হয়েছে তার অপমানিত ইতিহাসের বর্ণনা দাও এখানেও আফ্রিকা কবিতা থেকে আটটি প্রশ্ন তুলে ধরা হয়েছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এইট কোশ্চেন দেখো প্রত্যেকটা কোশ্চেন ইম্পর্টেন্ট আমি আবারও বলছি তোমাদের জন্য কিন্তু এবছর অসুখী একজন আফ্রিকা প্রলয়ল্লাস এবং অস্ত্রবিদ্ধ গান প্রত্যেকটা কবিতায় কিন্তু ইম্পর্টেন্ট চলে যাবো আমরা দ্বিতীয় পরের যে কবিতাটা সেটা হচ্ছে অভিষেক তো অভিষেক থেকে কিন্তু তোমাদের ঠিক একইভাবে আমি যেটা বলছি ফাইভ মার্চ বা থ্রি মার্চ আসার সম্ভাবনা এবছর কম তবুও যে প্রশ্নগুলো তোমরা প্র্যাকটিস করবে সেগুলো একটু দেখে রাখো হ্যাঁ ধিক মোড়ে বক্তা বক্তাকে সে কেন এমন উক্তি করেছে রত্নাকর রত্নত্তম ইন্দিরা সুন্দরী কে কেন গুছাব ও অপবাদ বধির উপকূলে কে কিসের অপবাদ গুছাবে কিভাবে হৈমবতী সুতো যথা নাসিতে তারকে হৈমবতী সুতো কে প্রসঙ্গ উল্লেখ করে ব্যাখ্যা করো জিজ্ঞাসিলা মহাবাহু বিস্ময় মানিয়া মহাবাহু কে সে কি জিজ্ঞাসা করলো কাকে কি উত্তর পেল বা এই কথাটাই ঘুরিয়ে আসতে পারে কহ দাসে লঙ্কার কুশাল লঙ্কার কি সংবাদ ছিল কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ লাইন আছে যেগুলো প্রসঙ্গ উল্লেখ করে ব্যাখ্যা তোমাদের পরীক্ষা আসতে পারে বা কথাটি কে বললো কাকে বললো কেন বললো এই প্রসঙ্গ উল্লেখ করে কিন্তু ব্যাখ্যাগুলো একটু প্র্যাকটিস করে রাখবে যেমন উত্তরলীলা বীরদর্পে ওসরারি রিপু ওসরারি রিপু কে ছিল বা এর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো তারপরে ছদ্রবেশি অম্বরেশি সুতা অম্বরেশ সুতা কে ছিল নিকুম্বিলা যজ্ঞ সাঙ্গ করো বীরমণি হাসিবে মেঘবহন মেঘবহন কে তিনি কেন হাসিবেন হাই বিধি বাম মহপতি বাম মহপতি বাম বলতে বিধি কেন মানে বিরূপ তার প্রতি এরকমভাবে প্রশ্ন আসতে পারে কুম্ভকর্ণ বলি ভাই মাবো কে কুম্ভকর্ণ কেমনে ধরিব প্রাণ তোমার বিরহে এ অভাগী এ অভাগী বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে বিদায় এবে দেহ বিধুমুখী এইভাবে কিন্তু তোমাদের প্রশ্ন আসতে পারে এই প্রশ্নগুলো একটু প্র্যাকটিস করবে তারপরে ইন্দ্রজিতে জিতে তুমি সতী কে কাকে কিভাবে জিতলো অভিষেক করিলা কুমারে কে কাকে কিভাবে অভিষেক করলো অভিষেক থেকে আমি আবারও বলছি এবছর তোমাদের প্রশ্ন আসার কথা কিন্তু নেই তবু এই যে প্রশ্নগুলো দিলাম এগুলো প্র্যাকটিস করতে পারো চলে যাবো তার পরবর্তী কবিতা আমাদের প্রলয়ল্লাস যেটা থেকে কিন্তু ফাইভ এবং থ্রি বোথ আর ইম্পর্টেন্ট এবছরের জন্য তো প্রশ্নগুলো কী কী দেখে নাও অট্টরোলের হট্টগোলে স্তব্ধ চলাচল চলাচল স্তব্ধ কেন অট্টরোলের হট্টগোল কি পরে কোশ্চেন সর্বনাশী জ্বালামুখী কে কেন পরে কোশ্চেন কাল ভয়ঙ্করের বেশে এবার ওই আসে সুন্দর কাল ভয়ঙ্কর কে তার ভয়ঙ্কর রূপের বর্ণনা দাও তাকে সুন্দর বলা হয়েছে কেন পরে কোশ্চেন ধ্বংস থেকে ভয় কারণত প্রলয় নবীন সৃজন বেদন যাই হোক আমি বলে দিলাম লাইনটা কোন ধ্বংসের কথা বলা হয়েছে প্রলয়কে নতুন সৃজন বেদন বলা তাৎপর্য কি পরে কোশ্চেন ভাঙা গড়া খেলা যে তার কিসের তরে ডর ভাঙা গড়া খেলা কি খেলার মধ্যে ভয় নেই কেন পরে কোশ্চেন প্রলয়ল্লাস কবিতায় যে স্বদেশ প্রেম ও সমকালীন ভারতবর্ষের পটভূমি ফুটে উঠেছে তা আলোচনা করো পরে কোশ্চেন তোরা সব জয়ধ্বনি কর তোরা বলতে কাদের কথা বলা হয়েছে কেন কাদের জন্য তারা জয়ধ্বনি করবে পরে কোশ্চেন গড়তে জানে সে চিরসুন্দর কে কি গড়তে জানে তাৎপর্য লেখ কিছু কিছু লাইন আছে যে লাইনগুলোর ব্যাখ্যাগুলো খুব ভালোভাবে পড়বে সেটা হচ্ছে সপ্ত মহাসিন্ধু দোলে
তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো পরে কোশ্চেন অস্ত্র ফেলো অস্ত্র রক্ষ গানের দুটি পায়ে অস্ত্রের বিরুদ্ধে গানকে কবি এই কবিতায় কীভাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন অস্ত্র কিসের প্রতীক পরের প্রশ্ন কবিতায় যুদ্ধবিরোধী মনোভাবের যে প্রকাশ ঘটেছে তা নিজের ভাষায় লেখো পরে কোশ্চেন গান কীভাবে অস্ত্রের বিরুদ্ধে হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে তা কবিতা অবলম্বনে লেখো পরে কোশ্চেন আমার শুধু একটা কোকিল বক্তাকে কোকিল শব্দটি ব্যবহারের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো পরের কোশ্চেন আমার কত শকুন বা চিল শকুন বা চিন চিল বলতে কবি কি বুঝিয়েছেন পরে কোশ্চেন হাত নাড়িয়ে বুলেট তাড়ায় কোন কবিতার অন্তর্গত উদ্ধৃতাংশে কবি কি বলতে চেয়েছেন পরে কোশ্চেন বর্ম খুলে দেখো আদুর গায়ে আদুর শব্দের অর্থ কি কে বর্ম পড়ে আছে কবিতাকে বর্ম খুলে আদুর গায়ে দেখতে বলেছেন কেন তার পরবর্তী কোশ্চেন যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে গান তো জানি একটা দুটো আঁকড়ে ধরে শেখর কুটো বক্তাকে তার বক্তব্যে তাৎপর্য লেখো এবং আরও একটা কোশ্চেন আছে যেটা হচ্ছে আমি এখন হাজার হাতে পায়ে এগিয়ে আসি আমি কে হাজার হাতে পায়ে বলতে কি বোঝানো হয়েছে বক্তা এগিয়ে এসে উঠে দাঁড়াতে চান কেন এই দশটি প্রশ্ন দিয়েছি আমি আবারও বলছি অস্ত্রের বিরুদ্ধে গান কিন্তু এবছরের জন্য তোমাদের একটা মোস্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পোয়েম যে কটা রয়েছে তার মধ্যে ফাইভ মার্কস এবং থ্রি মার্কস দুটোই কিন্তু আসতে পারে যার জন্য কিন্তু এই প্রশ্নগুলো কিন্তু মিস করবে না অবশ্যই ভালো করে পড়বে চলে যাব আমাদের এর পরবর্তী যে কবিতাটা चेतना लाभ कर प्रश्न सिंधु तीर कविता अवलम्बने समुद्र कन्ार आचार आचरण व्याख्या करो पर क्वेश्चन सिंधु तीर देखी दिव्य स्थान प्रश्न के घूरी आसते तथा कन्या था सर्वक्षण से दिव्य स्थान बर्णा दाओ से बर्णा दाओ जखने कन्या थे बर्णा दाओ पर क्वेश्चन सिंधु तीर कवित प्रधान दुई चरित्र तथा पद्दा और पद्मावतर परिचय दाओ मैंने चरित्र आसते परे अनुमान करें निजुचीते क्या कि अनुमान करें विधि मोड़े ना करो नईराश कार प्रार्थना एम प्रार्थनार कारण कि देखिया रूपर कला विस्तृत हलो वाला अनुमान करें निजुचीते क्या का देखे विस्तृत हलो ता देखे दर्शक मन की अनुमान हो सिंधु तीर रही है मांजस मांजस शब्द अर्थ क्यों ता देखते पाई देखते पवार फल की पर कोश्चन अति रूपे रम्भा जिनी रम्भा के तरह रूपे वर्णना दाओ और लास्ट कोश्चन अति मनोहर देश अति मनोहर देशर वर्णना दाओ यो सिंधु तीर कविता के मूल प्रश्न देखो तीन मार्कर जो क्योंकि प्रश्नगुल्लो पड़े रखे देखो तेल हो गो कविता कविता के आबो बी देखो अशोक एक जो आफ्रिका प्रलयल्लास और अस्त्रबुद्ध गान ये पार्टगुलो रही है एखान क्योंकि फाइव मार्क्सर प्रश्न सब चेहरी सम्भवना और थ्री मार्कर ताड़ाओ क्योंकि और दो तीन कविता जो तुम्हारे अभिषेक रही है सिंधु तीर रही है यश्नगुल्लो दिल एगो क्योंकि तीन मार्कर जो अवश्य भलोक प्रैक्टिस कर एबार्बा चले जाब प्रबंधर पाठे अर्थात दो प्रबंध रही है एक हलो हारिए जावा कल कलम और एक रही है बांगला भाषा विज्ञान हमें आबो बी जरा हारिए जावा कल कलम भलो भाई पड़े ता हारिए जावा कल कलम के प्रश्न उत्तर कर जरा मन कर बांगला भाषा विज्ञान के पढ़ब ता बांगला भाषा विज्ञान के पढ़ते पर कारण दो दो पार्ट के प्रश्न आसे जो एक पार्टर अन्सार जो तुम भलोक रखो तो हमें क्योंकि कमप्लीट तो चले आसि बांगला भाषा विज्ञान থেকে যে প্রশ্নগুলো প্র্যাকটিস করবে সেই প্রশ্নগুলো এই দোষ থেকে মুক্ত না হলে বাঙালিক বৈজ্ঞানিক সাহিত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হবে না কোন দোষের কথা বলা হয়েছে বৈজ্ঞানিক সাহিত্য কীভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হবে দ্বিতীয় প্রশ্ন আমাদের আলিঙ্করিং আলঙ্কারিকগণ শব্দের ত্রিভূত কথা বলেছেন আলঙ্কারিক বলতে কী বোঝায় আলঙ্কারিকদের ত্রিভূত বিষয়টি বর্ণনা করো পরে কোশ্চেন এই কথাটি সকল লেখকেরই মনে রাখা উচিত এখানে কোন কথাটি বলা হয়েছে এ প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক যেসব ত্রুটির কথা বলেছেন সেগুলি লেখো চার নম্বর প্রশ্ন প্রীতির সহিত মাতৃভাষার পদ্ধতি আয়ত্ত করতে হয় কোন শ্রেণীর পাঠক সম্পর্কে এই উক্তি তার এই মন্তব্য कारण की पर कोश्चन तरह मोटामुटी दुई श्रेणी भाग करा जाए तरह बोलते कदर कथा बला श्रेणी परिचय दाओ पांच टी कोश्चन तो अवश्य रही है और संगे और कैकटी प्रश्न रही है देखो बार बार बी एगारो प्रश्न दिए चैप्टार्ट देखे तो एगारो प्रश्न पड़े क्योंकि एखान के तुम्हारा एक काउंट पा से क्योंकि करते हो बार बार बी क्योंकि एक कोश्चन बद देना मैंने जो बांगला भाषा विज्ञान पड़े से बांगला भाषा विज्ञान खूब भलोभ पड़े कारण ओखान एकटाई कोश्चन आस तुम्हें एकटाई लिखते हैं और ना दोटो ही पढ़ते हैं तपर देखो पाश्चात्य देश के तुलन में देश के जनसाधारण वैज्ञानिक ज्ञान नगण्य लेखक एम बक्तव्यर कारण कि पर कोश्चन अल्प विद्या भयंकर प्रभावी प्रबंध अनुसारे क्यों प्रमाणित है इस सपक्षे जुक्ति दाओ ए रकम भूल लेखा साधारण पाठक का अनिष्ट कर কোন লেখাটা ভুল তা কেন অনিষ্টকর এতে রচনা উৎকট হয় কেন এর প্রতিবিধান কল্পে কি করা যেতে পারে তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করা আবশ্যক কেন ও কিসের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করা আবশ্যক এবং লাস্ট কোশ্চেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিভাষা সমিতি সম্পর্কে আলোচনা করো এখানে যে এগারোটা প্রশ্ন দিয়েছি এই এগারোটা প্রশ্নের মধ্যে একটা কোশ্চেন কমন পাবে এতে যদি একটা বাদ যায় দেখা গেল যেটা বাদ দিলে সেটাই কিন্তু তোমাদের কমন চলে আসলো অতএব একটা কোশ্চেনও বাদ দেবে না এই হলো বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান আমি আবারও বলছি যারা বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান পড়বে তারা বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান পড়বে যারা হারিয়ে যাওয়া কালী কলম পড়বে তারা হারিয়ে যাওয়া কালী কলম পড়বে কারণ দুটো থেকে দুটো কোশ্
एक कोश्चन तुम्हें लिखते हैं पर चले जाए हारिए जावा कल कलम थे ठीक एक ही भाव हार कथा कथाए बोले कल कलम मन लिखे तीन जन एखे कथा बोलते कि बोझाना होता है व्याख्या करो दो नम्बर सब मिले लेखालेखी रीतिमत एक छोटोखाट अनुष्ठान बक्ता एक कथा क्या बोले अनुष्ठान परिचय दो मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट कोश्चन दुआर जो कत रकम होते ना देखले ही विश्वास कर शक्त पाठ्य प्रबंध अनुसार रकमारी दुआतर परिचय दो कार दुआत संग्रह देते गए बक्ता की अभिज्ञता हो गज्ञता हो आलोचना करो से ही आघात परिणति ही ना कि मृत्यु के कौन प्रसंगे ये युक्ति करीसर आघाते कार मृत्यूर कारण बोले लेखक संशय फाउंटेन पेन कलम दुनिया क्या भाव विप्ल घटे कल कलम तैरि करतम निजे कारा कल कलम तैरि करतें ता क्या भाव कल कल तैरि करतें आश्चर्य सब ही आज अवलुप्तर पथे को जिस आज अवलुप्तर पथे ये अवलुप्तर कारण कि यह विषय लेखक मतमत व्याख्या करो ये हारिए जावा कल कलम आो दो प्रश्न रही है जो हल लाठी तुम्हार दिन फुरा जाए कार रचना प्रबंधिक को प्रसंगे व्यवहार कर तपर एक समय बला हतो कि बला हतो एम कथा बलार कारण कि लास्ट कोश्चन कल गुणे बुझी बा आज हमारो तई तात्पर्य उल्लेख कर व्याख्या करो ये दस टी प्रश्न दिए हारिए जावा कल कलम देखो बांगला भाषा विज्ञान के प्रश्न दिए एगारोटी और तुम्हार हारिए जावा कल कलम के दस टी प्रश्न दिए एवं मैंने रखे जो दोटो चैप्टार थे क्योंकि एक एक कर मोट दो कोश्चन आसने जो एक कोश्चन तुम्हें लिखते हैं अर्थात क्यों जी मैंने दसट पढ़ो से पढ़ते पर क्यों जी मैंने एगारोटी पढ़ो तो क्योंकि से पढ़ते पर चले आसबा पर आलोचना अर्थात सिरजुद्दोला के मोस्ट इम्पोर्टेंट कोश्चन सिरजुद्दोला के चार मार्के हमारे एक प्रश्न आसो तो क्यों मोस्ट इम्पोर्टेंट कोश्चनगो रही है एक देखे नी प्रथम प्रश्न जानी ना आज कार रक्त से चाय पलाशी पलाशी राक्षसी पलाशी के कौन प्रसंग उक्ति कर उक्ति तात्पर्य विश्लेषण करो पर कोश्चन सिरजुद्दोला नाट्यांश अवलम्बन सिरजुद्दोला घसीटी बेगम चरित्रटी आलोचना करो तृत्य कोश्चन हमारे अक्षमतार जो तुम्हारा क्षमा करो बक्ता के कौन अक्षमतार जो क्षमा चेहन पर कोश्चन आज है शुद्ध प्रतिहिंसा के कार उद्देश्य एक कथा प्रतिहिंसार कारण कि पर कोश्चन जतर सौभाग्य सूर्य आज अस्ताचलगामी उक्तिटर तात्पर्य विश्लेषण करो पर कोश्चन बांगलार ये दुर्दिन में त्याग करबें ना के कौन प्रसंगे ये युक्ति कर युक्त मध्य दिए बक्तार को मानसिकता प्रकाश पे लेख पर कोश्चन मन है और निश्वास विष और दृष्टि आगुन और अंग संचरण भूमिकम्प और बोलते का बोझाना हो बक्तार एम मंत्य कारण कि पर कोश्चन तुम्हारे हमें लज्जित के का एक बक्तार लज्जित हार कारण कि पर कोश्चन आज विचार दिन नय सौभद्र स्थापन दिन के का उद्देश्य कर कथा प्रसंग उल्लेख कर कथाटर तात्पर्य बुझिए दाओ पर कोश्चन तर आदेश हासिमुखी मृत्यु के बरण करब एखे कार आदेश कथा बला उक्तिटर उक्त चरित्र और तात्पर्यगत विश्लेषण करो पर कोश्चन घोषिटर बंधन मोचन है सीराजर पतन है सुदीन नय बक्ता के बक्तव्यर मध्य दिए बक्तार को मनोभव फुटे उठे पर कोश्चन हिंदू मुसलमान मातृभूमि गुलबाग यंगला बक्तव्यर मध्यमे बक्तार देशप्रेम जो परिचय पा जाए नाट्यांश अवलम्बने लेख और लास्ट कोश्चन बांगलार भाग्याकाशे आज दुर्योगे घनघटा व्याख्या करो तो ये तेरह प्रश्न दिए चेषा कर प्रत्येक कोश्चन कमप्लीट करार कारण एखान क्योंकि तुम्हारे दो प्रश्न परीक्षा आसें आशा करी और से दो कोश्चन मध्य एक कोश्चन क्योंकि तुम्हें लिखते हैं एबार चले आसबी तुम्हारे तपर जो मूल इम्पोर्टेंट और एक पार्ट जो हलो कणी तो कणी थे तुम्हारे पंद्रह प्रश्न तुले दी पंद्रह कोश्चन क्योंकि अवश्य प्रैक्ट करो हमें आशा करी जो कणी थे तुम्हारे दो कोश्चन लिखते हैं और यहां तुम्हारा कमन पा तो प्रथम प्रश्न कणिर चरित्र लेखो इतिम्य हमें तुम्हारे सामने नोट्स तुले धरे कणिर प्रशिक्षक हिसाब से कृतिशे चरित्र आलोचना करो तपर कणी के सातारे चैम्पियन करान कृति सिंह कणी जो कठोर अनुशीन व्यवस्था कर वर्णना दाओ चार बचर मध्य प्रजापति डाना मेले दिए प्रजापति की एक घर कृतिशर परिवार की छवि धरा पड़े दरिद्र और वंचनार बिुदे कणिर लड़ाई संक्षेपे आलोचना करो स्टेट चैम्पियनशिपे कणिर बिुदे जो षड़ वर्णना दाओ खिद्दा कि भाव कणिर जीवन प्रेरणा हिसाब से क्या करना करो कम्पिटने पड़े मेटा तो धोआ जल खा कार प्रति कार युक्ति उक्तिटर मध्य दिए बक्तार मानसिकता व्याख्या करो तोर आसल लज्जा जले आसल गर्व जले कणिर को कथार परिप्रेक्षित युक्ति व्याख्या करो जुपिटार क्लाबे खितुषर बिुदे आना अभिजोग क्यों एगुल उत्तरे खितिशर बक्तव्य क्यों तरह कोश्चन आज बारुणी बारुणी की बारुणी दिन गंगार घाटे दृश्य वर्णना करो पर कोश्चन प्रतिजोगित आज शेष दिन कौन प्रतिजोगता प्रतिजोगित शेष दिन संक्षिप्त परिचय दाओ पर कोश्चन एभव मेडल जेतार को आनंद नहीं बक्ता के तरह एरूप बलार कारण कि पर कोश्चन चैम्पियन जन्माय तैरिरा जाए ना मंत्रपटी यथार्थता विचार करो और लास्ट कोश्चन एट बुक मध्य पुषे रखुक बुक मध्य कि पुषे रखार कथा बला क्यों पुषे रखार कथा भाव क्यों पुषे रखार कथा भाव एखे पंद्रह कोश्चन हमें कणी थे दिए आशा करी एखान क्योंकि तुम्हारा प्रश्न कौन पा क्यों प्रत्येक कोश्चन इम्पोर्टेंट को कोश्चन बद देवे एबार देखो तपर हमारे जो पार्टा रही है से हे व्याकरण यटार जो तुम्हारा जो तुम्हारे प्रत्येक व्याकरण कारक समास 
এমনকি বাক্য বাচ্চ প্রত্যেকটা যে বিষয়গুলো তোমাদের রয়েছে তার বিস্তারিত আলোচনা করে দিয়েছি এবং কীভাবে প্র্যাকটিস করবে সেগুলো চ্যানেল প্লে লিস্টে গিয়ে তোমরা দেখে নিতে পারো এবং এগুলো ভেতর থেকে শিখতে হয় বুঝে শিখতে হয় ঠিক সেইভাবেই কিন্তু তোমাদেরকে আমি বুঝিয়েছি এবং ক্লাসগুলো করিয়েছি যারা করেছো বা যারা দেখনি তারা অবশ্যই চ্যানেল প্লে লিস্টে চলে যাও সেখানে তোমরা প্রত্যেকটা বিষয় কিন্তু আলাদা আলাদাভাবে পেয়ে যাবে বাংলা ব্যাকরণের পার্ট রয়েছে সেখান থেকে পেয়ে যাবে তো সেখান থেকে কিন্তু তোমরা প্র্যাকটিস করো কারণ এটা সাজেশন করে পড়া সম্ভব নয় নেক্সট বঙ্গ অনুবাদ বঙ্গ অনুবাদের জন্য আমি তোমাদের বলবো যে এটা একটু প্র্যাকটিস করতে হবে ইংলিশের মিনিং করে প্র্যাকটিস করাটা এবং বঙ্গ অনুবাদ কীভাবে করতে হয় তার কিন্তু একটা ভিডিও আমি তোমাদের সামনে করে দিয়েছি এটাও কিন্তু প্র্যাকটিসের ব্যাপার এবার আমরা চলে আসবো পরবর্তী যে আলোচনা অর্থাৎ সংলাপ ও প্রতিবেদন তো প্রথমে আমরা চলে আসবো সংলাপে যে সংলাপগুলো তোমরা বেশি করে প্র্যাকটিস করবে সেটা হলো প্রথমটা করোনার প্রভাবে ঢুকছে সাধারণ মানুষ এ বিষয়ে কাল্পনিক সংলাপ রচনা করো তারপরে প্রশ্ন পথ নিরাপত্তা বিষয়ে বা সচেতনতা নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা করো বা এটাকেই গুড়িয়ে সাবধানে চালাও জীবন বাঁচাও এটা দিতে পারে রক্তদানের উপযোগিতা নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা করো প্লাস্টিক মোবাইল ফোনের অপব্যবহার নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা করো প্রাকৃতিক দুর্যোগে স্বাস্থ্য ছাত্র সমাজের কর্তব্য বিষয়ে সংলাপ রচনা করো এটাকে গুড়িয়ে দিতে পারে আমফান সম্পর্কে ছাত্র সমাজের কর্তব্য বা আমফানের সতর্কতা বা সচেতনতা নিয়ে ছাত্র সমাজের মধ্যে কর্তব্য সেই বিষয়ে এরকমভাবে কিন্তু গুড়িয়ে ফিরে দিতে পারে থিমটা বোঝার চেষ্টা করবে এবং কিভাবে সংলাপ লিখতে হয় সে বিষয়েও কিন্তু আমি এর আগে ভিডিও করেছি যারা দেখনি তারা চ্যানেল প্লে লিস্টে গিয়ে দেখে নেবে তাহলে বিভিন্ন সংলাপ কিন্তু তোমরা লিখতে পারবে চারিদিকে অরণ্য বিনাশের বিপন্ন প্রকৃতি এ বিষয়ে সংলাপ রচনা করো নারী শিক্ষা ও স্ত্রী স্বাধীনতা বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ লেখো নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি সম্পর্কে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ লেখো শরীরচর্চার উপযোগিতা নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ লেখো ছাত্র জীবনে গ্রন্থাগারের ব্যবহার ব্যবহারের বিষয় নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা করো তো এই হলো আমাদের সংলাপের জন্য জাস্ট এখানে কটি হলো দশটি সংলাপের জন্য মন ইম্পর্টেন্ট সংলাপ তুলে ধরেছি এগুলো অবশ্যই প্র্যাকটিস করবে এবার দেখো প্রতিবেদন তো আমি আবারও বলছি যারা সংলাপ করবে তোমাদের আমি প্রথমেই বললাম যে সংলাপ প্রতিবেদন দুটো আসে যে কোনো একটা লিখতে হয় তো যারা সংলাপ করবে তারা সংলাপটা ভালোভাবে প্র্যাকটিস করতে পারো বা যারা প্রতিবেদন করবে তারা প্রতিবেদনটাও ভালোভাবে প্র্যাকটিস করতে পারো তো এবার চলে এসে আমরা প্রতিবেদনে কী কী প্র্যাকটিস করবে দেখো জলাভূমি ভরাট ও সবুজ ধ্বংসের বিরুদ্ধে স্থানীয় মানুষের প্রতিবাদ নিয়ে একটি প্রতিবেদন রচনা করো সমগ্র বিশ্ব বা ভারতে করোনার প্রভাব বিষয়ে প্রতিবেদন রচনা করো বিদ্যালয়ে নির্মল বিদ্যালয়ে সপ্তাহে পালন উপলক্ষে প্রতিবেদন রচনা মোবাইলের অতিরিক্ত ব্যবহারে বিপন্ন প্রকৃতি সেলফি তুলতে গিয়ে মৃত্যু তারপরে যথারীতি শব্দবিধি না মেনে মাইক বাজানোর প্রতিকার নিয়ে প্রতিবেদন বাড়ছে পলিথিনের ব্যবহার দূষণ বা প্লাস্টিক দূষণ নিয়ে প্রতিবেদন রচনা তোমার বিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন প্রজাতন্ত্র দিবস বা বার্ষিক ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হলো এ বিষয়ে প্রতিবেদন রচনা করো বন্যা খরা অতিবৃষ্টি দুর্ভিক্ষ বিষয়ে বা অগ্নিকাণ্ড বিষয়ে প্রতিবেদন রচনা করো বিভিন্ন রেল বাস দুর্ঘটনা বিষয়ে প্রতিবেদন রচনা করো নাবারিকা নাবালিকা মেয়ের বিয়ে রুখল কন্যাশ্রী এ বিষয়ে প্রতিবেদন রচনা করো আইন থাকলেও অপব্যবহার মানুষের এই ব্যাপারে প্রতিবেদন রচনা করো অরণ্য নিধন চোরা শিকারি এই যে ব্যাপারগুলো রয়েছে এই ব্যাপারগুলো কিন্তু এই যে পয়েন্টটা সেই পয়েন্টটার ভেতরে তোমাকে তুলে ধরতে মানে এই বিষয়ে নিয়ে কিন্তু অব্যবহার করছে মানুষ সেটা নিয়ে কিন্তু তোমাকে প্রতিবেদন দিতে পারে তো এটা হলো আমাদের বাংলা সংলাপ রচনা এবার আমাদের লাস্ট যেটা রইলো সেটা হলো রচনা তো দেখো এর আগে বিভিন্ন রচনাগুলোর আমি সম্পূর্ণ নোটস তোমাদের সামনে তুলে ধরেছি কিছু কিছু এবং আরও কিছু কিছু তুলে ধরবো তো জাস্ট আমি আজকের ভিডিওতে শুধু রচনা মূল ইম্পর্টেন্ট রচনাগুলোর নাম বলছি এবং এর বিস্তারিত আলোচনা বা সম্পূর্ণ নোটসগুলো কিন্তু তোমরা চ্যানেল প্লে লিস্টে দেখে নিতে পারো আমি কিন্তু দিয়ে দিয়েছি এবং বাংলা উৎসবের সম্পূর্ণ রচনা তো যাই হোক কী কী রচনা আমরা এই বছরের জন্য এক নম্বর বাংলার উৎসব যেটা তোমরা খুব ভালো করে পড়বে দু নম্বর আমাদের রচনা যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে বাংলার ঋতু বৈচিত্র্য যেটা মূল ইম্পর্টেন্ট আমি বলবো যে এই দুটো কোশ্চেন করলে আমি আশা করছি যে এখান থেকে তোমরা দুটোই কমন পেতে পারো তিন নম্বর রচনা দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান বা বিজ্ঞান ও কুসংস্কার প্রশ্নটা ঘুরিয়ে দিতে পারে মানে দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান বিজ্ঞান কুসংস্কার তারপর হচ্ছে তোমার প্রিয় ঋতু এবং লাস্ট আরও একটি রচনা সেটা হচ্ছে তোমার প্রিয় সাহিত্যিক তাহলে কি কী বললাম আবার দেখো তোমার প্রিয় সাহিত্যিক তারপরে বললাম তোমার জীবনে বিজ্ঞান বা বিজ্ঞান ও কুসংস্কার তারপরে দেখো আমি বলছি যেটা হচ্ছে তোমার প্রিয় ঋতু এবং তারপর আমরা যেটা বলেছি সেটা হলো বাংলার উৎসব এই হলো আমাদের রচনার সাজেশন এবং এভাবেই শেষ হলো তোমাদের সম্পূর্ণ সাজেশন তো এই যে প্রশ্নগুলো বললাম তোমাদের দেখে মনে হতে পারে অনেক কিন্তু দেখো বাংলায় গল্প কবিতা প্রবন্ধ নাটক প্রত্যেকটা বিষয়ের